Καλησπέρα. Φτάνοντας προς το τέλος του σημερινού υπέροχου σεμιναρίου που είχαμε, νομίζω ότι όλοι έχουμε αρχίσει και αντιλαμβανόμαστε ότι αν μπορούσε να βγει ένα και μοναδικό συμπέρασμα από όλα αυτά τα υπέροχα που ακούσαμε, είναι ότι για να αποκτήσουμε μια καλύτερη ζωή, ξεκινάνε τα πάντα από μέσα μας. Από τον τρόπο που εμείς διαχειριζόμαστε καταρχήν τις καταστάσεις και από τον τρόπο που ξεκινάμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, προκειμένου να μας καταλαβαίνουν και οι άνθρωποι με τους οποίους ζούμε και κάνουμε όλα αυτά τα όμορφα πράγματα στην καθημερινότητά μας. Όταν λοιπόν προσκλήθηκα για να παρουσιάσω τον ομιλητή που έπεται, το πρώτο που μου είπαν είναι ότι έπρεπε να πω κάποια πράγματα για τον εαυτό μου προκειμένου να κάνω μια εισαγωγή. Έπρεπε δηλαδή να κάνω ένα self-branding, να προμοτάρω αυτό που είμαι προκειμένου να κάνω την εισαγωγή μου. Και έτσι λοιπόν είχα την ευκαιρία να σκεφτώ με ποιο τρόπο πρέπει να προβάλλω τον εαυτό μου, με ποια από τις ιδιότητες μου πρέπει να παρουσιαστώ για να έχω κάποιο ενδιαφέρον. Γιατί ονομάζομαι Μίνα Ζούλοβιτς και ταυτόχρονα είμαι δικηγόρος, είμαι η μαμά της Μαργαρίτας και της Κορίνας, η σύζυγος του Κώστα, η φίλη της Τζιλ, της Ελίζας και της Χριστίνας, η κόρη του Βασίλη και της Ρίτας, που σημαίνει ότι έχω πολλές διαφορετικές προσωπικότητες, που σημαίνει ότι από αυτό που είμαι πρέπει να κάνω branded κάθε φορά τον εαυτό μου αναλόγως τους ανθρώπους στους οποίους απευθύνομαι με διαφορετικό τρόπο και να καλλιεργώ τις σχέσεις μου, ούσα μία και μοναδική, με διαφορετικό τρόπο. Έτσι λοιπόν ένιωσα την τύχη ότι θα είμαι εδώ μαζί σας και θα έχω τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ακούσω όλα αυτά τα ωραία πράγματα από έναν άνθρωπο ο οποίος εδώ και 30 χρόνια έχει αφιερώσει ουσιαστικά τη ζωή του στην ανθρωποκεντρική ανάπτυξη. Στην ουσία έχει εκπαιδεύσει, εδώ βλέπω και από το φυλάδιό του, πάρα πάρα πολλά στελέχη σε εταιρείε πώς να διαχειρίζονται όλο αυτό το branding της προσωπικότητάς τους και να το φέρουν προς τα έξω και να γίνουν, να αναπτύσσονται όλο ένα και καλύτερα. Και νομίζω ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για να ολοκληρώσει αυτή την υπέροχη μερίδα ο Dr. Ιωάννης Καλογεράκης, ο οποίος είναι και CEO της εταιρεία JMK και τον έχουμε απόψε μαζί μας για να μας μιλήσει για το personal branding, την ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλησπέρα και από μένα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε. Τελικά νομίζω ότι εσείς που μείνατε εδώ δεν χρειάζεται να ακούσετε τίποτα από αυτό που θα πούμε τώρα. <laughs> Αυτοί που δεν μείνανε περνάταν εδώ. <laughs> Πώς να κατακτήσεις το μέλλον σου αναπτύσσοντας την προσωπική σου εικόνα. Θα υποστηρίξω λοιπόν ότι η προσωπική μας εικόνα είναι εδώ μέσα και γι' αυτό το μέλλον μας είναι εδώ μέσα. Τρώσει, ε, με ξέρετε, καταλαβαίνετε και πού το πάω και τι θα πω. Σα ευχαριστώ που με ακούτε για άλλη μια φορά. Λοιπόν, Γιάννη Καλογεράκη, έχω τη JMK, 30 χρόνια τώρα. Κάνω αυτό που θα δείτε στα επόμενα λεπτά να κάνω και τώρα εδώ. Ο Μικαλάντζελο έβλεπε ένα κομμάτι από μάρμαρο και ονειρευότανε ότι αν ξεκαθαρίσει υπάρχει κάτι από μέσα. Δηλαδή, εγώ ρε παιδιά, όταν βλέπω ένα μάρμαρο, βλέπω ένα μάρμαρο. Αυτός ο άνθρωπος έβλεπε το μάρμαρο και φανταζότανε ότι μέσα εκεί υπάρχει ένα αριστούργημα στο οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσει για να βγει. Κάποιοι άνθρωποι έχουν αυτή την ικανότητα. Όσοι από εσά ταξιδεύετε, ιδίω αν πάτε και εγώ ταξιδεύω σε όλο διάφορα μέρη, κάνω εκπαιδεύσει και φυσικά είναι πολύ πιθανό να πάτε και να συναντήσετε τον Γιώργο Κατσαρό. Το συνάντησα λοιπόν και εγώ. Ε, για όσου δεν ξέρετε, είναι σεξοφωνίστα. Λοιπόν, τη δικιά μου εποχή. Ε, από τη χαρά μου πάω και τη λέω, κύριε Κατσαρέ, μου αρέσει πάρα πολύ το σαξόφωνο. Παίζετε καταπληκτικά, με συγκινούμε αυτό. Και μετά γυρίζω και του λέω, πάντα μ' άρεσε και ήθελα να μάθω ένα σαξόφωνο. Και γυρίζει και μου λέει, ένα νομίζω. Ένα νομίζω. Don't think so. Ε, ε, έχουμε μετάφραση έτσι. Λέω, τι. Κόκαλο, τι, τι να πω, στέλνω στο στόμα μου. Και γυρίζει και μου λέει. Αν πραγματικά ήθελε, θα έχει μάθει. Πο, πο, πόσο δίκιο έχει ο άνθρωπο. Εάν πραγματικά ήθελα, θα είχα μάθει. Έτσι το ήθελα. Επειδή ίσω είχε καμπύλε, μου άρεσε, ξέρω εγώ. Αλλά αν ήθελα, θα είχα μάθει τελικά. Μεγάλη αλήθεια είναι αυτό. Ακούτε πολύ συχνά από ανθρώπου του δικού μου επαγγέλματο να σου λένε να είσαι ο εαυτό. 
ε, να προσπαθεί και να κάνει πάντα αυτό που σου αρέσει στη ζωή. Να κάνει αυτό που σου ταιριάζει. Ένα λεπτό ρε παιδιά. Και ποιο είναι ο εαυτό. Τι λε τώρα να. Έτσι, άντε να βρούμε τον εαυτό μα. Και ποιο είναι αυτό. Και τι μου αρέσει. Και τι μου ταιριάζει. Αν να το ξέραμε όλοι, θα είμαστε όλοι εκατομμυρίουχοι. Αν δεν το ξέρουμε. Πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε. Σήμερα λοιπόν, ακούσαμε στο Better Life Day, αυτή η διαδικασία κάποια αρέσαν σε κάποιους, κάποια δεν αρέσει σε κάποιους άλλους, κάποια αρέσαν σε κάποιους άλλους, δεν αρέσαν σε άλλους. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει ένα που ταιριάζει σε όλους. Αλλά ας ξεκινήσουμε να ψάξουμε. Το γνώθεις αυτόν. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά αυτό είναι μονόδρομο και αυτό είναι ο μόνο τρόπο, αν θέλουμε τελικά να βρούμε και ευτυχία και να έχουμε μια καλύτερη μέρα σε αυτή τη ζωή. Ο Λουμίδη το βρήκε. Καφέδε. Εντάξει, το είναι εύκολο. Έτερο λέω αυτό και ο Λουμίδη ο καθένα στου καφέδε. Εντάξει. Ο Κωνσταντινίδη γλυκά μου τρέχει το στόμα σου στη σάλια. Ε? Πριν και πιάνω τώρα, πολύ ωραία. Εντάξει, αυτοί το βρήκαν. Ο Γερμανό λέει ρε παιδιά, για κάτσε μπαταρίε, τι ρεύμα, μπαταρίε, μπαταρίε θα έχει ψωμί δουλειά. Να τι έφτιαξε μια αυτοκρατορία με τι μπαταρίε, το βρήκε, το λάτρεψε, το αγάπησε, κοτσόβαλο το ίδιο. Βλέπετε, κάποιοι άνθρωποι βρήκαν κάτι. Αν γνωρίσετε ποτέ τον Καγκαλαμανάκη, θα πείτε αυτό ο άνθρωπο τελικά γεννήθηκε για να πάνε σε μια σανίδα. Το λατρεύει ρε παιδιά, το αγαπάει. Του βλέπει εκεί και τρελε κάτι γίνεται στο αίμα του. Και αναρωτιέται κάποιο, εγώ ποιο είναι το δικό μου ρεγάμο. Εμένα τι είναι αυτό τελικά το οποίο θα με τρελά. Εντάξει, του πέταξα και τι δυο μαζί, γιατί ο ένα είναι διαφορετικά ε, από τον άλλο. Να βλέπετε τον Παπαχελά, ε, βλέπετε και την Ελένη, την Πενεγάκη. Είναι στο είδο του. Ε, ο καθένα στο είδο του. <laughs> στο είδο του είναι ο άνθρωπο. Και τι βρίσκει, και είναι ευτυχισμένο και βγάζει λεφτά, και είναι ευτυχισμένο. Τι λε τώρα. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι κουράζονται, κοιτάνε το ρολόι, τρελαίνονται, παθιάζονται. Γιατί αυτοί τα βρήκαν. Έρχομαι λοιπόν να σα ανακοινώσω. Μην γομπλάρτε, δεν πρέπει να γίνουμε όλοι σαν κι αυτού. Ο καθένα μα είναι διαφορετικό. Ο καθένα εδώ μέσα είναι διαφορετικό από τον άλλον. Άλλοι έχετε μα, καλοί έχετε επίση, τέλο πάντων. Ναι. Ο καθένα είναι διαφορετικό. Σηκώνει το παιδάκι στην τάξη στο χέρι του και λέει: Συγγνώμη, κύριε, δεν κατάλαβα. Και η δασκάλα το επαναλαμβάνει. Και λέει το παιδάκι, δεν είπα να άκουσα, δεν κατάλαβα. Η δασκάλα το λέει τρίτη φορά και λέει: Καλά, καλά, σα άκουσα και την πρώτη φορά. Απλά δεν κατάλαβα. Ο ρόλο τη δασκάλα δεν είναι να τα πει με έναν τρόπο και όποιο καταλάβει τον τρόπο τη θα πάρει άριστα. Ο ρόλο τη δασκάλα είναι να βρει με τι τρόπο καταλαβαίνει ο κάθε βαθύ και να το δώσει με αυτόν τον τρόπο. Όχι με έναν τρόπο και όποιο καταλάβει τον τρόπο τη δασκάλα πήρε άριστα. Η δασκάλα πρέπει να καταλάβει ότι όλοι είναι διαφορετικοί. Και όπω την κάνουν, εντάξει, μπομ, είναι του 13, μπομ, του 14, μπομ, είναι του 10, μια στάμπα στη ζωή μα. Στο απολυτήριο, κορνίζα η μάνα μου, 13, βγάλε ένα μάνα την κορνίζα που είναι 13. Μια κορνίζα εκεί. Ξέρετε ουσιαστικά τι λέει, γιατί και εγώ δάσκαλο είμαι τόσα χρόνια. Ξέρετε τι λέει το 13 ή το 14. Ξέρετε τι φωνάζει ο μαθητή. Φωνάζει, ρε δάσκαλε, αν είσαι μάγκα, κάνε να πάρω άριστα. Τι μου λε ότι είμαι 13 ή 14, το ξέρω. Κάνε κάτι να πάρω άριστα. Α βοηθήσουμε του άλλου. Και σήμερα θα σα πω πώ να βοηθήσουμε τον εαυτό μα. Και θα σα το πω γιατί έχω βοηθήσει πολλού ανθρώπου. Και ξέρω να το κάνω. Και γίνεται. Και γυρίζει μια άλλη δασκάλα και μου λέει: Πώ, έχω ένα παιδί με συντάξει που χασμουριέται, που βαριέται. Τρία λεπτά τη μίλαγα και ήθελα να τη πω: Μα και εγώ έχω βαρεθεί τώρα τρία λεπτά. Αλλά πώ να τη το πω. Λέω: Ναι, και εσεί φαντάζομαι κάνετε ένα τρομερό μάθημα. Με κοιτάει, Ε, ε, μου λέει καμιά φορά αν έχω κέφια. Ε, λέω: Ναι, τη το coaching λέγεται έτσι το φαίνεται. Λοιπόν, ναι, είμαστε όλοι διαφορετικοί. Μεγάλη αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να σα βάλω ασκήσει τέτοια ώρα, αλλά ρε παιδιά, κάντε μου τη χάρη και γράψτε ένα μόνο επάγγελμα που ιδανικά, ιδανικά θα θέλατε να κάνετε στη ζωή σα. Ιδανικά, τρελό, έτσι, αστροναύτης, οτιδήποτε. Τραγουδιστής, χορευτής, μάγειρας, δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε. Λοιπόν, έχουμε αναποδιές. Ναι, όλοι πάνω κάτω, χαμός γίνεται. Λοιπόν, ακούστε, αν δεν υπάρχουν πάνω κάτω στη ζωή σου, σημαίνει ότι δεν ζεις πια. Μην τρελαίνεσαι, αυτό είναι κομμάτι της ζωής. Βέβαια πρέπει να υπάρχουν πάνω και κάτω. Να σας δώσω όμως μια πληροφορία. Όταν είσαι πάνω, δεν σημαίνει όλη η ζωή. Και όταν είσαι κάτω, δεν σημαίνει όλη η ζωή. Ξανακατεβαίνει, ξαναγυρίζει, ξανανεβαίνει. Αυτή είναι η όμορφιά τη ζωή. Μαθαίνουμε να ζούμε με αυτό. Δεν θέλουμε το flat line. Είτε πάνω είτε κάτω. Δεν γινόταν. Δεν γίνεται αυτό. Ο οργανισμό κρατάει δευτερόλεπτα. Κράτα και τρει ώρε να πεθαίναμε. <laughs> λοιπόν, είμαι λοιπόν στην Αμέρικα. Συγνώμη. <laughs> να διαγραφεί το τελευταίο σχόλιο, παρακαλώ. <laughs> αυτή, που είναι... <laughs> είμαι λοιπόν σαν συνέδριο στην Αμερική και βγαίνει ο Κέν Μπλάντσαρτ και λέει. Οι πυθαγόροι κάθε βράδυ που του κοιμηθούν. Α, έχουμε και έναν Έλληνα εδώ. Τζον, what are you, John? Τι λέγανε πυθαγόροι. The hypotenuse square equals to the square of the.
Λένε, αλλά λέει για σένα, λένε, αλλά το καπάκι. Καλά, λέει, δεν το βλέπω τον Τζον. Θα σα πω εγώ τι λέγανε. Λέω, για πε τώρα, μεγάλα, γιατί μου διαφεύγει τώρα. <laughs> και γυρίζει ρε, παιδιά, και μα λέει σε άπτε στα αρχαία ελληνικά ότι κάθε βράδυ πρωτού κοιμηθούν οι πυθαγόροι, λέγανε πει παρεύει, τι δεν έρεξα, τι μηδέων, ού και τελέστη. Τι έκανα που δεν έπρεπε να είχα κάνει. Τι έκανα, αλλά μπορώ να κάνω καλύτερα. Τι έκανα καλά, αλλά μπορώ να κάνω καλύτερα. Τι δεν έκανα όσο καλά μπορώ. Μήπω παρεύει και έκανα νόημα, έκανα καμιά λαδιά κάπου. Δηλαδή οι πυθαγόροι κάθε βράδυ πρωτού κοιμηθούν είχαν ένα self-diagnostic check και λέγανε τον εαυτό του και γινόταν καλύτεροι άνθρωποι. Ο καλύτερο δάσκαλο είναι ο εαυτό σα, όχι εγώ. Ο εαυτό σα. Μόνο έτσι προχωράμε μπροστά, γινόμαστε καλύτεροι. Και αυτό το άκουσα από έναν Αμερικάνο στην Ατλάντα. Ντράπηκα που εγώ δεν είχα εμβαθύνει στου αρχαίου Έλληνε συγγραφεί. Βρήκα το ιστοζύγιο μου, παντρεύτηκα έναν άνθρωπο που τα ξέρει όλα αυτά και μου τα λέει που και που, οπότε εντάξει. <laughs> Αλλά εγώ δεν τα είχα. Ακούσαμε σήμερα να αγαπά αυτό που κάνει. Λοιπόν, θα σα το παραφράσω λίγο και θα σα πω. Αν ο δρόμο για την ευτυχία είναι να κάνει αυτό που αγαπά, για την ευτυχία, ο δρόμο για την επιτυχία είναι να αγαπά αυτό που κάνει. Έχει αυτή τη διαφορά. Αν θέλετε να πετύχετε. Ε, 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 εγώ θα τελειώσω τώρα, βλέπω και πφ, λίγα λεπτά τέλειωσα. Η δουλειά μου είναι να είμαι 8 με 10 ώρε κάθε μέρα όρθιο με ένα μικρόφωνο. Νομίζω ότι πονάει η μέση μου, δεν πονάει. Μόλι τελειώσω, πα σπίτι, πέφτω κάτω ξερό. <laughs> δεν πονάει. Και γυρίζω καμιά φορά ψώμια. Έχω κάνει 9 με 5 σε μένα, μετά 5 με 9. Γυρίζω πίσω και μου λέει ο γιο μου όταν είναι μικρό, Ελά, παπά, δεν πρέπει να παίξουμε σπαθιά. Ποια σπαθιά, Έχω με ψώφια. <laughs> Μπλε και όχι στον πρώτο μπαμ να πέσει, θα παλέψει. <laughs> Αρχίζω τακ, 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 τακ. Το βάζει η γυναίκα μου για ύπνο και μετά έρχεται πίσω, με βρίσκει να κοιμάμαι στο χολ. Αλλά ξέρετε, μου λέει σε περίμενε το σύνορα να έρθει και ξέρετε τι έχω μάθει στη ζωή, ξέρετε τι μου λέει γιατί στη μεριόκα μου. Μπαμπά μου λείπει. Και τώρα που ήρθε, σχολήσω εγώ μαζί μου. Εάν δεν το σκεφτώ, βλέπετε ο καλύτερο δάσκαλο είναι ο εαυτό μου. Εάν δεν το σκεφτώ και αν δεν τον πάρω το Σαββατοκύριακο να πάμε, να κάνουμε σκι, να κάνουμε κατάδυση, να κάνουμε κάτι, το έχασα το παιχνίδι. Αν δεν μπορώ να καταλάβω, καθόμα τη τηλεόραση και μου λέει γυναίκα μου, διψά, λέω όχι. Πριν τα χρόνια και τι έμαθα, ότι διψάει αυτή. Και πρέπει να τη φέρω νερό. Και μετά λέει: Φίλε, καλά, αυτό ο άντρα διαβάζει το μυαλό μου. Απλά την καταλαβαίνω. Μου πήρε καιρό το καταλάβω, δεν λέω. Ξέρετε, αν, 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 μια... αν ρωτήσει έναν άντρα τι έχει και σου πει τίποτα, και ρωτήσει μια γυναίκα τι έχει και σου πει τίποτα, ο άντρα εννοεί τίποτα και η γυναίκα εννοεί πίεσα. Με να σου πω. <laughs> τι έτσι εύκολα. Εάν ενδιαφέρεσαι, αν νοιάζει, θα με πιέσει, θα επιμείνει. Τα μαθαίνει αυτά μέσα σε ένα γάμο, δεν γίνεται αλλιώ. Λοιπόν, ακούστε. Ο Κωνσταντίνο Κίτζο μα θύμισε σε ένα πρόσφατο άρθρο στην καριέρα. Ότι ο Τόμα Φρίντμαν είχε πει: Εκείνοι που περιμένουν να τελειώσει η ύφεση για να του δώσει κάποιο δουλειά, πραγωγή κτλ., ενδέχεται να περιμένουν πολύ. Εκείνοι όμω που έχουν την ικανότητα να φαντάζονται νέε υπηρεσίε, νέε ευκαιρίε, νέου τρόπου για να κάνουν παλιότερε δουλειέ. Ενεργειακού τρόπου προσφορά νέων υπηρεσιών, να γλιτώσουν από ενέργεια τον πλανήτη, από, από, από σπατάλη. Νέου τρόπου προσέλκυση παλαιών πελατών ή νέου τρόπου συνδυασμού των υπαρχουσών τεχνολογιών δημιουργικότητα, λέγεται αυτό που όλοι σα είπα. Αυτοί θα προκόψουν και θα πάνε μπροστά. Ανατρέχω λοιπόν σε εκείνο το άρθρο πολλέ φορέ, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Σήμερα σα μιλάω για προσωπική εικόνα και σα λέω ότι η προσωπική μα εικόνα είναι μέσα στο μυαλό μα. Είναι το τι πιστεύουμε εμεί για τον εαυτό μα. Εμένα, όταν μου είπαν στην αστυνομία όταν έβγαλε ταυτότητα, ότι είμαι ένα 65, λέω, εγώ είμαι ένα 65, γιατί εγώ νομίζω ότι είμαι 2,10. Όχι, λένε, είσαι ένα 65. Δεν το πιστεύω αυτό, παιδιά. Ποτέ δεν το έχω πιστέψει. Η προσωπική μα εικόνα είναι το τι σκεφτόμαστε για μα. Το τι σκεφτόμαστε όμω για μα, τι κάνει. Επηρεάζει το πώ μα βλέπουν οι άλλοι. Και τι κάνει αυτό, χτίζει την πράντα μα. Και αν θέλουμε να προκόψουμε, θα χτίσουμε και θα πουλήσουμε αυτή την πράντα. Το οποίο δεν είναι πονηράδα, δεν είναι κόρπο, δεν είναι τρίκ, δεν είναι κάτι κενό. Είναι όλη η ουσία τη ψυχή και τη ζωή μα. Go brand yourself, λέει ο Κωνσταντίνε. Γεια σα, Ρε Κωνσταντίνε. Go brand yourself. Και μα δίνει καμιά δεκαριά τρόπου και θα σα ευχαριστούμε που το έβγαλε στη δημοσιότητα. Θα σα πω λοιπόν το πρώτο. Ετοιμάστε μία σύντομη απάντηση, λέγεται και position statement, όσοι έχουν σπουδάσει marketing εδώ μέσα, τη ερώτηση. Με τι ασχολείσαι, παιδιά, στου διαδρόμου. Έχουμε... Σήμερα υπόθηκε πάνω από 100 φορέ. Με τι ασχολείσαι, εγώ τουλάχιστον το άκουσα. Όταν η επαγγελματική μα ιδιότητα για κάποιον που δεν δουλεύει είναι ανενεργή, νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση. Λέμε, αφού δεν. Το τι επαγγελόμαστε όμω δεν ορίζει και το τι είμαστε. Οι γνώσει, η παιδεία και οι ικανότητέ μα το ορίζουν αυτό. Λέει και άλλα πρα πρακτικά πράγματα. Θέλω να σταθώ μόνο σε αυτ
και να σας πω, γιατί ούτως ή άλλως ήταν προγραμματισμένο να σας μιλήσω γι' αυτό. Όταν κάποιος σε ρωτάει, α, α χαίρομαι πολύ, σε λένε, τι ασχολείσαι, τι κάνεις στη ζωή, τι επαγγέλεσαι, οτιδήποτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αν αγαπάτε όλα αυτά που ακούσατε σήμερα, τον εαυτό σας δηλαδή, Μαθαίνει να λες χωρίς να διστάζεις, χωρίς ε, 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 α, ου και τέτοια. Προσέξτε, μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, αυτό το position staying πρέπει να σου βγει, να μάθεις να το λες σε 10 δευτερόλεπτα. Πρέπει να μάθεις να το λες σε ένα λεπτό και πρέπει να μάθεις να το λες σε 10 λεπτά. Και θα έχεις τρία versions. Και ανάλογα με τον τύπο που έχεις απέναντί σου και τις τρεις, θα του πεις, τάκ, θα του πετάξω το δεκάλεπτο, του ενός λεπτού, ε, υπάρχει και ένα άλλο, αλλά δεν προλαβαίνουμε τώρα, θα μάθεις να το κάνεις και σε μία ώρα. Αν κάποιο σου ζητήσει, ποτέ να ανέβει στο TEDx και να πει πώ τα κατάφερε στη ζωή. <laughs> λοιπόν, 10 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό και 10 λεπτά. Τρία versions τα έχετε. Πρακτικά και τα τρία. Σα δώσω ένα παράδειγμα. Γυρίζει και λέει μία κοπέλα, μαθαίνω τα μικρά παιδιά πώ να τακτοποιούν τα παιχνίδια του, τα ρούχα του. Μπούμ, τέλο χρόνου. Και γυρίζει μία μάνα και λέει, Έλα, πώ το κάνει αυτό. Και γυρίζει και τη λέει, Καθηγήτρια στα Techno Plus, διδάσκει Excel. Και με το Excel είναι πρακτικό εργαλείο. Και τα παιδιά ενθουσιάζονται όταν μάθουν να βάζουν στη σειρά τα παπούσια του βάσει χρώματο, βάσει μεγέθου, βάσει έτου και χρησιμοποιεί το Excel με φωτογραφίε και κάνουν και ένα πίνακα μετά. Έχει μείνει έτσι εκεί. Και λέει, Πού το κάνετε αυτό, να φέρω κι εγώ το παιδί μου. Γιατί και στο σχολείο κάνουν Excel, αλλά εκεί του μιλάνε μόνο για νούμερα. Τι κατάφερε μία δασκάλα σε 10 δευτερόλεπτα να κάνει την εγγραφή ενό παιδιού σε ένα σχολείο που διδάσκει κομπιούτε. Έχω πολλά τέτοια παραδείγματα να σα πω. Εάν. Δεν εντρυφήσουμε σε αυτό στο 1, 10 και ε, εάν δεν δουλέψετε να έχετε τα position state έτοιμα, θα έχουμε πρόβλημα σε αυτή τη ζωή. Θα έχουμε πρόβλημα γιατί θα διστάζετε να πείτε ποιοι είστε, τι κάνετε, τι αξίζετε. Πώ θα πουλήσετε τον εαυτό σα τώρα. <coughs> Σα προτείνω, τολμήστε το αυτό. Δοκιμάστε το. Πηγαίνετε μπροστά, κάντε το. Τώρα, δύο τα τινά. Ή να πάμε καλά ή να μην πάμε καλά. Ή να πετύχετε να μην πετύχετε. Τώρα, γιατί το να μην πετύχετε τελικά το όχι είναι ναι. Σα πω γιατί είναι ναι. Διότι τελικά θα έχετε κερδίσει σε εμπειρία, θα έχετε κερδίσει σε γνώση. Τελικά ναι είναι. Είτε πας από εδώ είτε πας από εκεί, κερδίζεις. Κερδίζεις. Σε όλες τις περιπτώσεις. Δημιουργείς αυτό που λέμε μία παρακαμπτήριο ευτυχίας. Έτσι δουλεύει και το σώμα, λένε οι ειδικοί γιατροί. Όταν υπάρχουν στενώσει αρτηρίε, τότε κάνει παρακαμπτήριο οδού βρίσκει η αρτηρία, προκειμένου να μην γίνει στένωση και να φύγει από αυτόν τον κόσμο. Παιδιά, το σώμα μα το κάνει αυτό. Ναι, τελικά είναι η απάντηση. Προσπαθώ ξανά και ξανά, δεν το βάζω κάτω. Καλυτερεύω τη ζωή μου συνεχώ, παλεύω γι' αυτό, αγγίζω το μέγιστο, το δυνατό, το τίτλο μου, φτιάχνω του παρακαμπτηρίου. Αυτή είναι όλη η ουσία. Δεν το βάζουμε κάτω. Σα ζητάω λοιπόν, μία υπέρβαση πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει μία υπέρβαση εδώ που έχουμε έρθει. Όλοι όμω πρέπει να το κάνουμε αυτό. Τι είναι αυτό, Σα προτείνω να δοκιμάσετε κάποια πράγματα. Λοιπόν, ακούστε, τώρα θα σα πω τι δυσκολότερε λέξει να ξεστομίσει ένα Έλληνα από μελέτη. Πάμε λοιπόν. Πρώτη δύσκολη λέξη. Δοκίμασε να πει μπράβο στον Θα σου πέσει η μούρη. Δοκίμασε να του πει μπράβο αγόρι, μπράβο κορίτσι μου. Το έκανε πολύ, μπράβο. Και αν μπλάτσε από παλιά έλεγε στα βιβλία του ότι οι παλιοί μάνατζε ψάχνουν να βρουν το λάθο. Και λέγανε στον Λάθο, τρίβαν τη μούρη του στο λάθο. Έκανε λάθο. Σήμερα ξέρετε τι κάνουν οι σύγχρονοι μάνατζε. Ψάχνουν να βρουν το σωστό και να του πούνε μπράβο, σε ευχαριστώ. Και το λάθο δεν αναπτύσσονται οι άνθρωποι με το λάθο. Δοκιμάστε να πείτε συγγνώμη σε κάποιον που το οφείλετε. Να νιώσετε μέσα σα αυτή την ιστορία αυτό το γέμισμα χαρά, δύναμη. Δοκιμάστε να πείτε συγγνώμη, λυτρώνει η συγγνώμη. Δοκιμάστε να πείτε σε αγαπώ. Εγώ τα πήγα να το πω στη μάνα μου κάποτε αυτό, ξέρετε που σταμάτησα, στο σου. Έλεγα, μου λέει τι λε, τι είπε, να με πήγαινε. Δοκιμάστε το, είναι λυτρωτικό για τον άνθρωπο. Δοκιμάστε να πείτε σε ευχαριστώ στον άλλο. Είναι πολύ σημαντικό, ρε παιδιά, το βλέπουμε στο εξωτερικό να το κάνουν. Εμεί ένα. Πε το, ρε φίλε, θέλει, θα σου πέσει η μούρη. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που σα λέω, γιατί θα παλέψουμε και θα νικήσουμε αυτό το τέρα. Δοκιμάστε να πείτε στον άλλο, ξέρει, χρειάζεται με βοήθεια, δεν τα καταφέρνω. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Κοίτα, να σου πω, Νικό, ξέρει πράγματα που δεν ξέρω στη ζωή. Ε, Διευθύνει προσωπικού σε μεγάλη εταιρεία. Ωραία. Και εγώ ξέρω πράγματα που δεν ξέρει. Αντί να μου τρίβει τη μούρη, πώ θα ξέρει, και να σου τρίβω εγώ στη μούρη, πώ θα ξέρω. Ήλα να κάνουμε παρέα να τα ανταλλάξουμε. Θα ωφεληθούμε και οι δύο. Θα μάθω κάτι από σένα, θα μάθει κάτι από μένα. Δεν έχει νόημα να σου κοκορεύομαι πόσο έξυπνο είμαι και δεν έχει νόημα να μου λε πόσα ξέρει που δεν ξέρω. Θα τσακωθούμε, θα μειώσει ο ένα τον άλλον, θα χαλάσουν τε, 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 οι σχέσει μα. Ενώ όταν προσπαθώ να σου δώσω κάτι χρήσιμο και εσύ κάτι εμένα, θα σε λατρέψω, ρε φίλε. Καλά το πάμε έτσι, μην είναι αυτό
Αυτή είναι η τελευταία κατηγορία εδώ πέρα. Εντάξει, πάρα πολύ. Υπάρχουν άνθρωποι που πετάνε. Μπαίνουμε στο αεροπλάνο να πάνε από τον Α, τον Β προορισμό. Και τι κάνουν αυτοί, κάθονται. Απλά κάθονται σε μία θέση. Έχουν μία παθητική στάση δηλαδή. Μάλιστα, πολλέ φορέ είναι και άβολη η στάση στο ταξίδι, αλλά δηλαδή, τουλάχιστον πετάνε. Υπάρχουν όμω και κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι πιλότοι. Είναι μπροστά στο αεροπλάνο. Αυτοί έχουν τον έλεγχο του αεροσκάφου. Με συγκεκριμένη βέβαια διαδρομή, θα πάνε από εδώ μέχρι εκεί. Σταθερά βέβαια τα ίδια ταξίδια. Αλλά τι γίνεται, Αν του δείτε, είναι λίγο ευτυχισμένοι, είναι με στην καλή χαρά. Έχουν μεγαλύτερο έλεγχο από μένα που κάθομαι και περιμένω να φτάσω. Υπάρχουν όμω και κάποιοι άλλοι, οι οποίοι είναι πιλότοι μαχητικών αεροπλάνων. Οι οποίοι αυτοί αποφασίζουν και κρίνουν πού θα πάνε και για ποιο λόγο. Αυτοί κρίνουν τι ενέργειε θα πρέπει να κάνουν. Και από αυτού εξαρτάται η νίκη, βγάζουν αδραλίνη, έχουν δράση. Λοιπόν, είναι τραγικό να είσαι πιλότο πολεμικού αεροπλάνου και να θε να είσαι επιβατικού. Είναι τραγικό να είσαι πιλότο ενό εμπορικού ε, σκάφου και να θε να είσαι απλά επιβάτη. Είναι τραγικό να είσαι πιλότο και να θε να είσαι απλά επιβάτη. Είναι τραγικό να είσαι επιβάτη όμω και να θε να είσαι πιλότο. Δηλαδή, προσέξτε, δεν... πρέπει να προχωρήσουμε, πρέπει να παλέψουμε για αυτό που θέλουμε στη ζωή. Δεν λέω να γίνουμε όλοι πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών, αλλά διάλεξε τι θες να είσαι. Μήπως αυτό που σήμερα είσαι δεν είναι αυτό που σου ταιριάζει. Μήπως μπορείς να προχωρήσεις μπροστά. Να σου πω κάτι. Ε, δεν σου πει να μήπως γράφεις ποίηματα. Εγώ σου λέω έχεις γεννηθεί ποίτρια. Πού το ξέρουμε ότι η δέσποινα δεν είναι γεννημένη ποίτρια, επειδή δεν γράφει ποίηματα. Πήγε κανεί να την αναπτύξει, πήγε κανεί να την εκπαιδεύσει, πήγε κανεί να τη μάθει ομοιοκαταληξία, πήγε κανεί να τη δώσει ποιητικέ συλλογέ να διαβάσει, πήγε κανεί όταν ήταν στεναχωρημένη, πικραμένη, ερωτευμένη, να τη δώσει ένα χαρτί και ένα μολύβι να τη πει: Γράψε κάτι τώρα, δούμε τι θα βγει. Πήγε να τη βοηθήσει, να την αναπτύξει, να την εμπνεύσει και μετά θα δούμε αν το έχει δεν το έχει. Δεν μπορώ κοιτώντα, σου κόβω για ποιητρία που κάνει, ότι μπορεί να πάω στο ποιητικό. Αλλά δεν μπορεί να το δει στη φάτσα του αλουνού. Θα πρέπει να δουλέψουμε με τον άλλον, το, το παιδί μα, τον υφιστάμενό μα. Τον εαυτό μα. Δεν μπορεί να κοιτάξει τον καθρέφτη και να πει: Είμαι γεννημένο έτσι. Τι ξέρει τι είσαι γεννημένο, Αν δεν παλέψει, αν δεν δουλέψει. Πολλοί από εδώ λέμε: Εγώ δεν μπορώ να ανέβω πάνω στο βουνό. Από πού το ξέρουμε. Λοιπόν, ο εχθρό του εξελίσσουμε, κυρίε και κύριοι, είναι το επαναπάβο. Αυτή η κατάρα τη ασπρόμενη ελληνική ταινία για μετά θα κάθεσαι. Είναι τραγικό λάθο. Είναι κατάρα το να κάτσει κάποιο και να επαναπαυτεί και να βλέπει τα πράγματα γύρω του. Πρακτικά παραδείγματα τώρα. Σε αυτά που σα λέω. Παρκάρει όπου βρει, γιατί το πώ σκέφτεσαι θα φανεί, θα βγει στην πράξη. Αυτό είναι κατά το γραφείο που βλέπετε εδώ πέρα. Είναι για του ανάπηρου και πήγε άλλο και πάρκα εκεί πάνω. Κάτσε ρε φίλε, η επίκουσα χρήση πυροσβεστική, το ασθενοφόρου, το κοροστάκι των μωρών, τα άτομα με ειδικέ ανάγκε, τη λαϊκή. Γιατί δεν τον νοιάζεται γι' αυτό. Βλέπετε που εξωτερικεύεται η αδιαφορία των ανθρώπων. Αν αρχίσουμε και γυρίσουμε προ τα μέσα, πραγματικά θα βρούμε τη λύση. Εγώ έρχομαι και σα προτείνω και κάτι άλλο πρακτικό, το οποίο για μένα είναι λυτρωτικό. Το προτείνω και για εσά. Βοηθήστε άλλου ανθρώπου. Βοηθήστε άλλου ανθρώπου. Βοηθήστε του να, να κάνουν αυτοί κάτι. Νιώθει εκείνη τη στιγμή ότι αξίζει. Βοηθήστε του άλλου. Πείτε του καλά λόγια. Ανεβαίνει εσύ. Και πού είσαι. Όταν λε στον άλλον ενθαρρυντικά λόγια, για άκουτα κι εσύ. Πε καλά λόγια. Και άκουτα κι εσύ. Πολλέ φορέ κι εγώ λέω πράγματα για να τα ακούω εγώ. Ρωτήστε του για κάτι. Μαθαίνει κάτι. Όπω σα είπα, δεν είναι ανάγκη να λε τον άλλο, εγώ το ξέρω ή δεν το ξέρει. Ρώτα τον. Γιατί το κάνει αυτό. Α, και τι σημαίνει αυτό. Και... Μάθε κάτι. Έτσι προχωράμε μπροστά στη ζωή. Εάν σου δώσω εγώ ένα ευρώ και μου δώσει ένα ευρώ, πώ έχει ο καθένα. Ανταλλάξαμε το ευρώ μα από ένα ευρώ. Αλλά αν σου δώσω μια ιδέα και μου δώσει μια ιδέα, ο καθένα μα θα έχει από δύο ιδέε. Γιατί οι άνθρωποι συνεργαζόμενοι πετυχαίνουν περισσότερα. Μπορούμε να συνεργαστούμε και να πετύχουμε περισσότερα σε αυτή τη ζωή. Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια τώρα, Το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχω να καλύψει εγώ 30 χρόνια που έκανα αυτή τη δουλειά είναι οι άνθρωποι έχουν ενοχέ μέσα του. Ενοχέ που είτε πάνε από την παιδική του ηλικία, είτε πρόσφατα, είτε παλιότερα, δεν μα νοιάζει, δεν κάνουμε ψυχανάλυση. Έχουν ενοχέ. Έχουν ενοχέ και δεν μπορούν να πάνε μπροστά. Του κρατάει στο παρελθόν σαν βαρύδι. Οι άνθρωποι έχουν φόβου, φοβούνται. Φοβούνται να ρισκάρουν, φοβούνται να πάνε μπροστά. Έχουν φόβου. Και το τρίτο που έχω ανακαλύψει, θυμώνουν. Και πάνω στο θυμό λένε κουβέντε που καταστρέφουν την καριέρα του, την προσωπική του ζωή. Πάνω στο θυμό. Μου πήρε πολύ καιρό να καταλάβω τελικά τι είναι η εξομολόγηση και η κοινωνία και μου το είπε ο γιο μου 7 ετών. Α, μου λέει, είναι όπω αυτό το κουμπάκι το reset. Λέω, αυτό είναι τελικά, reset είναι. Μαθαίνει να κάνει reset. Ιδάλω μένει σαν βαρύδι πίσω και σε κρατάει στη ζωή αυτό το πράγμα. 
Αυτό είναι ο λόγο που έβγαλα και εγώ κάποια DVD. Όπου μιλάω για διαχείριση θυμού, μιλάω για διαχείριση αυτή τη ενοχή, του φόβου. Για πώ να διεκδικεί πράγματα. Άκουσα κάτι απορίε σήμερα που αν μπορούσα, δεν ξέρω και ποιο ήταν. Να πάω να του χαρίσω αυτό το DVD, θα αλλάξει η ζωή του. Γίνεται. Το να μην θε να μάθει όμω κάτι, είναι σαν να θε να είσαι εθελοντικάτυχο. Ελπίζω να θέλετε εσεί να πάτε μπροστά. Λοιπόν, ε, ίσω να τα είδατε εκεί πέρα και το προσπέκτου. Έχω λοιπόν 20 σεμινάρια σε DVD. Κάθε DVD έχει και ένα CD μέσα. Το CD είναι για το αυτοκίνητο. Μην μου πείτε Αμερικανιά. Ακούσουμε σεμινάρια στο αυτοκίνητο, γιατί όχι. Καμιά φορά κολλά στην κυψία. Λοιπόν, έχω φέρει ένα εδώ πέρα, το νούμερο 18. Λέγεται η πρόκληση τη διάκριση. Παρεπτό γυρίστηκε εδώ μέσα. The challenge of excellence. Γυρίστηκε εδώ μέσα. Λοιπόν, ε, και θέλω να το χαρίσω σε κάποιον. Το θέλει κανεί. Το θέλει κανεί. Γρήγορα, ένα έχω φέρει. Όλα τα άλλα τα πληρώστε. 150 ευρώ. Το θέλει. Αγόρι μου, πώ είναι το όνομά σου. Πώ σε λέει. Πώ. Ηλία. Μπράβο, Ηλία, δικό σου. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Όλοι το θέλατε. Ε, Σηκώθηκε δεύτερο, συγγνώμη, Ηλία ήταν πρώτο. Όλοι το θέλατε. Ο Ηλία σηκώθηκε. Βγήκε από το comfort zone. Οι υπόλοιποι ναι, το θέλω. Στείλ το πεκούριο σπίτι. Το θέλω. Ο Ηλία σηκώθηκε απάνω. Γιατί το έκανα αυτό, Για να σα μείνει στο μυαλό ότι αν δεν βγει από το comfort zone, δεν κερδίζει τη ζωή. Κι όμω αυτή τη ζωή, καθώ, καθήμενη μέσα στο comfort zone, νομίζουμε και παραπονιόμαστε για τα πράγματα που πάνε στραβά. Βγαίνει έξω, κάνε κάτι. Οι Κινέζοι λένε, Α, δεν σ' αρέσει το σκοτάδι. Σήκω απάνω, άναψε ένα κερί, αλλά μην κάθε να κλείσει τη μοίρα σου. Κάνε κάτι γι' αυτό. Αν δεν σπάσουμε παιδιά αυγά, ο μελέτα δεν γίνεται, το ξέρουμε όλοι. Μην τα κοιτά. Άντε πήγαινε, προχώρα, κάνε κάτι. Ξέρετε, υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι οι δεινόσαυροι εξαφανιστήκανε γιατί πέσανε κάτι μετεωρίτε και καταστρέψαν την τροφή του. Οκ. Okay. Υπάρχει και μια άλλη θεωρία που λέει ότι χάσαν το deadline του Νόε. <laughs> Σήμερα είχε πει ο Νόε. Ήτσου <laughs> σου γαμότη. Λοιπόν, όχι άλλε αναβολέ. Θα μα βγάλει από τη μέση φύση. Είναι τραγικό αυτό. Αν κάποιο χάσει τη μάνα του, μαθαίνει πώ να τη μιλάει. Αν κάποιο χάσει τα πόδια του, μαθαίνει πώ να παρκάρει. Του βλέπω καμιά φορά παρκαρισμένοι πάνω εκεί που είναι οι ανάπηροι. Του λέω τι κάνει. Μου λέει λίγο, 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 λίγο. Τι λίγο, ρε φίλε. Αν χάσει τα πόδια σου, αλλά μετά θα παρκάρει δικαιωματικά. Τέλο πάντων. Αν κάνει χάσει τη μάνα του, λέει Αχ, μανούλα, τι, τώρα που έφυγε. Αν κάνει χάσει τη δουλειά του, λέει Τώρα ε, ξέρω πώ πρέπει να δουλεύω. Αν κάνει χάσει τα λεφτά του, λέει Τώρα ξέρω πώ πρέπει και πού πρέπει να επενδύσω. Μετά γίνεσαι σοφό, ρε φίλε. Λοιπόν, ακούστε. Μετά. Πάνε οι κουτί, οι μπουνταλάδε. Για μένα οι ξύπνοι πάνε τώρα. Τώρα αν είστε τυχεροί και έχετε τα ποδαράκια σα που πάτε και παρκάρετε. Τώρα αν είστε τυχεροί και έχετε τη μάνα σα πώ τη μιλάτε. Αν θα φύγει, θα είναι αργά. Τώρα αν είστε τυχεροί και έχετε δουλειά πώ δουλεύετε. Τώρα αν είστε τυχεροί και έχετε λεφτά που τα επενδύετε. Τώρα αν είστε τυχεροί. Γιατί σα βλέπω, γιατί σα κόβω για τυχερού. Τώρα αν είστε τυχεροί και αναπνέ και είσαι όρθιο και χαμογελά γιατί κάποιοι άλλοι δεν τα έχουν αυτά που σα είπα. Τώρα τι θα κάνει. Μετά θα γίνει σοφό. Αλλά μπορεί να είσαι με καθετήρα και δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα, τώρα σήκω κάνε κάτι. Δεν γίνεται αλλιώ. Ο κάθε άνθρωπο κρύβει μέσα του έναν καλό και έναν κακό εαυτό. Εσεί που με ξέρετε, τώρα ξέρετε ότι εγώ υποστηρίζω ότι ο άνθρωπο δεν αλλάζει, ο άνθρωπο επιλέγει. Δεν μπορεί να αλλάξει, αλλά επιλέγει πια τα δυο βγάλει έξω. Ο κάθε άνθρωπο κρύβει μέσα του ένα δυνατό και ένα αδύνατο εαυτό. Όλοι έχουμε ένα δυνατό εαυτό και μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα. Όλοι έχουμε και ένα δύναμο εαυτό που μα λέει δεν μπορεί. Επιλέξτε λοιπόν ποιο από τα δυο θέλετε να βγάλετε προ τα έξω. Είναι επιλογή, δεν αλλαγή. Επιλέγω πώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Γιατί το καλό συνεπάει στο κακό. Και τα δυο είναι πακέτο, πάνε μαζί. Οι άνθρωποι, παιδιά, δεν αλλάζουν. Οι άνθρωποι επιλέγουν συμπεριφορά καθημερινά. Μπροστά στα μάτια μου τρακάω τη αυτοκίνητο. Και βγαίνει ο ένα και λέει. Δεν λέγονται τώρα αυτά, τα γράφει και η κάμερα, δεν λέγονται. Λέξει ακατανόητε. Και βγαίνει κι ο άλλο και έκανε το σταυρό του και λέει Άγιο είχαμε. Και λέει, Τι Άγιο είχαμε, το τρακάραμε. Α το σταμάταγε ο Άγιο. Και του λέει Αγόρι μου, 10 εκατοστά να πιο μπροστά, θα μου είχε πάρει τα πόδια. Και παθαίνω ένα σο. Και λέω Πώ το βλέπει ο ένα, πώ το βλέπει ο άλλο. Επιλέξτε να βρίζετε σε αυτό που σα συμβαίνει ή επιλέξτε να πείτε Δόξα του Θεώ, τα κατάφερα, είμαι καλά, είμαι όρθιο, πάω μπροστά. Και ίσω και έμαθα και ένα μάθημα αυτή τη στιγμή. Βλέπετε αυτό που σα περιγράφω υπάρχει μέσα μα. Η αγάπη, το μίσο είναι μέσα μα. Η αλήθεια, το ψέμα, εμεί θα το πούμε. Εμεί τα βγάζουμε. Από μέσα βγαίνουν. Το φω, το σκοτάδι, το καλό, το κακό, η δημιουργία, η καταστροφή. Βλέπετε τα δύο διαφορετικά άκρα. Κυρίε και κύριοι, μέσα μα υπάρχει ντοπαμίνη και μπορούμε να βγάλουμε προ τα έξω. Ναι, αλλά μέσα μα υπάρχει και χολή. Ο εγκέβαλο μπορεί να τα βγάλει αυτά τα στατικά. Εμεί θα δώσουμε εντολή να βγουν. Όταν μου εξήγησαν οι ενδοκρινολόγοι ότι είμαστε
Εάν καταφέρει να διερίξει τον υποδοχέα, αυτό το μπλε που βλέπουν οι υποδοχέα, εξαρτάται από τη σκέψη σου, το λέω λίγο απλά λαϊκά και γρήγορα, και η σκέψη σου είναι αυτό το κόκκινο. Εσύ μπορεί να σκεφτεί κάτι και ξαφνικά να αισθανθεί αυτή την αγαλίαση μέσα σου. Η σκέψη μα τα κάνει όλα αυτά. Αν θε, μπορεί να μην το βγάλει αυτό τον, τον τρασπόρτερ, να μην το βγάλει το μετά ε, ε, φορέα και να μην αισθανθεί όμορφα. Αλλά αν θέλει, μπορεί να το κάνει. Τι αντιλαμβάνεσαι, σα λέω. Είμαστε κατασκευασμένοι, αισθανόμαστε καλά. Γιατί αν αισθάνεσαι χάλια, θα βγάλει τον έξω από εδώ και διάφορα άλλα πράγματα. Δεν είμαστε κατασκευασμένοι για να φύγουμε νωρί. Είμαστε κατασκευασμένοι για να ζήσουμε με αυτού άλλου, αλλά δεν το ξέρουμε και πάμε και στενώνουμε τι αορτέ με αυτά που τρώνε και αυτά που κάνουν. Γίνεται, ναι, γίνεται. Ο Πίτρο Οικονομίζει το πρώτο σκέφτηκε, νι, α, γ. Ναι, γίνεται. Να διαλέξει μία σκέψη έναντι μία άλλη. Εάν δεν έχετε χρήματα να πάρετε το stress management το DVD, αυτό είναι το stress management. Εσύ κάνει μία άλλη σκέψη. Έχουμε μεθόδου να τι κάνει, αλλά αυτό είναι βασικά. Κάνε μία άλλη σκέψη. Ένα αγαπημένο λοιπόν, βλέπει ότι καθυστερεί. Βλέπω εδώ διάφορου ερωτευμένου. Λοιπόν, ε, καθυστερεί λοιπόν ο αγαπημένο. Τι σκέφτεσαι εκείνη τη στιγμή, Ή, Με ξέχασε, δεν με αγαπάει. Ούτε καν νοιάζεται για μένα. Τι γίνεται, Η μάνα μου, Α, Κάτι θα έπρεπε το παιδί. Και αρχίζει τα νοσοκομεία. Τηλέφωνα, αμέσω. Σε ένα νοσοκομείο να ψάξω, το, το θα ακούσω, το τηλέφωνο να χτυπήσει με τα τραγικά τα νέα. Και τι γίνεται, υπάρχει μια κλιμάκωση του τρόμου, το σώμα σου το ζει όλο αυτό. Το μυαλό σου όμω τα δημιούργησε όλα αυτά. Το μυαλό σου δεν μπορεί να ξέρει την αλήθεια, το μυαλό σου ξέρει τι άκουγε, τι αρνητικέ σου σκέψει. Και τι συνέβη, ξαφνικά το σώμα σου υπήρξε στο μυαλό. Στρε λέγεται. Μπορεί να μπλοκάρει και μια αορτή, να σα το πω έτσι απλά και λαϊκά, για να στουμπόζει και να μείνουμε εκεί. Το μυαλό το έκανε όμω αυτό. Αν έχω χτύπα ξύλο καρκίνο και σε φιλήσω, δεν παθαίνει τίποτα. Ο καρκίνο δεν είναι αρρώστια. Αν έτσι το μεταδώσω, είναι λάθο εντολή του εγκεφάλου. Μακριά τι λάθο εντολέ, είπαμε σήμερα. Για να έχουμε μια καλύτερη μέρα αύριο. Μακριά από τι λάθο εντολέ. Οικονομική κρίση. Οικονομική κρίση. Η φτώχεια, κυρίε και κύριοι, είναι οικονομικό μέγεθο και μετριέται. Η μιζέρια όμω είναι ψυχολογικό. Και εγώ γι' αυτό σα μιλάω. Γιατί αν σου μπει μέσα αυτό, δεν μπορεί να βγάλει λεφτά μετά. Γιατί θα μιζεριάσει. Και θα πα να κάνει ένα ίδρυμα και θα σε δω εγώ και θα σου, με το καλημέρα θα πω πού πάει αυτό. Αυτό είναι έτοιμο να σκίσει φλέβε. Αυτό θα προσλάβουμε. Αν είναι δυνατό. Πάμε τα χεράκια μα να βγάζουμε τα μετάκια μα δηλαδή. Λοιπόν, πολλοί προσεύχονται. Ναι, αλλά ακούστε οι απαντήσει. Έχω μια σχετική καλή σχέση με τα πάντα. Αγιονόρο, ε, αγιοταφίτε. Λοιπόν, ακούστε. Τρει απαντήσει είναι. Η πρώτη είναι ναι. Ε, σε πόσου έχει πει ναι και έχει γίνει κάτι, ε, λίγο. Η άλλη είναι όχι ακόμα. Όχι ακόμα, περίμενε. Και η τρίτη είναι έχω κάτι καλύτερο στο μυαλό μου για σένα. Για πάλεψε λίγο. Τρει απαντήσει είναι όλε όλε. Δείτε το έτσι θετικά. Μετά από πολλά χρόνια απεφάσισα και εγώ να βγάλω ένα DVD που να μιλάω πού είναι αυτή η δύναμη, η αγάπη όταν τη χρειάζομαι, πού είναι αυτό να αισθανθώ καλύτερα και είναι μέσα μας. Μου πήρε πολλά χρόνια να καταλάβω πόσο ανάγκη έχουμε να μάθουμε πού είναι αυτό. Σας το λέω είναι μέσα μας και αν το δείτε αυτό θα ακούσετε και πώς πάω και το βρίσκω και το πιάνω. Αλλά αυτό είναι, μέσα μας είναι. Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί οι κύριοι, ξέρει κανείς να μας πει, τι κοινό έχει. Η Lady Gaga με την Αγγουιλέρα, ε, με την Άνιστον, ε, με τον ε, Steve Jobs και όλους αυτοί. Τι κοινό έχουν. Δ, μπράβο. Δεν έχουν πτυχίο, παιδιά. Όλοι αυτοί είναι college dropouts που λέμε. Και πολλοί άλλοι. Απλά έβαλα μερικού που είναι αναγνωρίσιμοι. Δεν πήγανε ποτέ πανεπιστήμιο ή φύγανε στο δεύτερο τρίτο έτος. Ή δεν πήγανε ποτέ. Ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει και αν είναι να σας προτείνω ένα βιβλίο, πάρτε του... Και Ρόμπιντσον το διέλαμεν, το στοιχείο σου. Τι είναι αυτό το βιβλίο. Ο άνθρωπο μέσα εκεί λέει ότι αν δεν ανακαλύψουμε το στοιχείο μα, δεν μπορούμε να βρούμε ευτυχία και να βγάλουμε χρήματα. Και ουσιαστικά τι λέει. Λέει ότι πρέπει να δει τη δεξιότητα, το aptitude, να κοιτάξει να βρει το πάθο, δηλαδή να αγαπά αυτό που κάνει. Πρέπει να έχει την κατάλληλη στάση μετά το attitude. Και τέλο θα δει ότι υπάρχουν ευκαιρίε και θα την αρπάξει για να ψάξει, να τι βρει ευκαιρίε. Υπάρχουν ευκαιρίε. Υπάρχουν ευκαιρίε. Σα πω ένα ρητό που μου αρέσει να λέω. Τύχη, γιατί δεν πιστεύω στην τύχη. Τύχη είναι το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Θεού. Κάτι έχει για μα. Αλλά πρέπει να παλέψουμε, να πάμε να το βρούμε. Πάρα πολλοί βλέπανε το μήλο να πέφτει από τη μιλιά. <coughs> Αυτή είναι η μιλιά που κοίταγε ο Νιούτον. Πάρα πολλοί το βλέπανε. Μο... Και εδώ είναι εμπόλια μα σε μια άλλη μιλιά στο ε, Πανεπιστήμιο που δίδασκε. Όμω ο Νιούτονα ήταν αυτό που σκέφτηκε τον νόμο τη Βαρύτου. Μπορεί να έχω λίγο νεράκι. <coughs> 
Πολλοί βλέπανε τα μήλα να πέφτουν από τη μιλιά. Ευχαριστώ το κορίτσι μου, κυρίε και κύριοι. Πολλοί βλέπανε, πολλοί βλέπανε τα μήλα να πέφτουν από τη μιλιά. Αυτό όμω σκέφτηκε το όνομα τη βαρύτητα. Πολλοί βλέπανε κομπολόγια στον άφλιο έγινε άλλο εκατομμυριούχο. Ε? Παρεπτόδο, όσοι δεν ξέρετε γιατί ο Στίβ Τζομπ κράταγε έτσι την τελευταία του φωτογραφία, είναι γιατί μιμότανε τον Νιούτον. Αυτό ήθελε να μα πει. Γι' αυτό λέγεται την εταιρεία του Apple. Τέλο πάντων, είπα να σα λύσω μια πορεία, επειδή είμαι και εκπαιδευτή Apple. Α ισχύει στην Ελλάδα. Λοιπόν, εάν δεν βλέπουμε καμία λύση, δεν έχουμε καταλάβει το πρόβλημα. Γιατί όλα τα προβλήματα έχουν λύσει. Όλα τα προβλήματα έχουν λύσει. <coughs> Μερικοί μου λένε, ρε Γιάννη, σοκολάτα κάνει καλό. Μήπω κάνει κακό παχαίνει. Μήπω να μην τρώω σοκολάτα. Το κρασί, ίνο, σε φρένει καρδία. Είναι καλό να πίνουμε κρασί. Μήπω είναι κακό. Ε, Τρασαμινά, ψηλέ, πώ πάθουμε τίποτα. Τελικά είναι καλό ή κακό το κρασί. Ένα ποτηράκι, ένα μπουκαλάκι, τι είναι καλό. Ο καφέ, ένα καφέ την ημέρα κάνει καλό. Κα... Τρει είναι το όριο και μετά παθαίνει ζημιά. Ήμουν <σχελίδι> στην τζίτα. Πού είναι τελικά οι καφέδε, πώ είναι το καλό. Κόκκινο κρέα, κόκκινο κρέα είναι καλό. Να στα νιάρι το παιδί. Μια φορά 15, μια φορά 15 ή κάθε εβδομάδα. Δύο φορέ, τρει φορέ. Ποιο είναι το σωστό. Στα φίλια, μήπω παχαίνουν τα σταφίλια. Φρούτα, έχει ζάχαρη λέει η μπανάνα. Έχει... Εγώ έχω ένα φίλο που για μια εβδομάδα το χρόνο κάνει στα φιλοθεραπεία. Μία ολόκληρη εβδομάδα, μόνο στα φίλια. Πάει τη ρηπηπή στην τουαλέτα, τα καθαρίζει όλα και γίνεται τζιτζί ο άνθρωπο. Μία εβδομάδα στα φιλοθεραπεία. Γάλα κάνει καλό το γάλα. Ναι, αλλά δημιουργεί βλένα, καρκινογόνο. Ο στεοπόρο ή κάνει καλό, μα όχι. Λίγα λιπαρά στην ηλικία μου, λίγα λιπαρά. Όχι, πολλά λιπαρά για το παιδί. Θέλει κάποια είναι η απάντηση. Είναι καλό, είναι κακό, είναι καλό, είναι κακό. Τι είναι η απάντηση. Ρε παιδιά, οι αρχέ μα το έχουν αφήσει κληρονομιά χρόνια τώρα. Με μέτρο, ποιο κορυδεύουμε τώρα. Μην ξαναπείτε ερωτήσει που ξέρετε την απάντηση. Με μέτρο, όλα κάνουν καλό. Βάλε ένα πρόγραμμα κάτω και θα τα καταφέρουμε. Να προγράμματα. Google, κάνε το τι πρέπει να τρώει. Θα δει 25 εκατομμύρια απαντήσει. Και θα μπει, δεν ξέρω. Σου ζητρό. Έτσι βγήκε αυτή η έκφραση. Σου ζητρό. Και γυρίζει και τη λέει: Πρόσεξε, Σούζη, και τρώ και ψεύδεσαι. <laughs> Όχι, λέει, δεν τρώω. Τρώ, σου ζητρό. Λοιπόν, δεν πρέπει να λέμε ψέματα στον εαυτό μα. Είναι δυνατόν. Στο νούμερο ένα, θα πάω να πω εγώ ψέματα. Πρόσφατα το Χάβα Πανεπιστήμιο έβγαλε μία μελέτη και τι μα θύμισε τον Αριστοτέλη. Και ξέρετε τι, αυτό είναι το πλέον σύγχρονο πράγμα, μπορείτε να διαβάσετε. Γιατί εμεί, το συνάφι μου οι εκπαιδευτέ, διδάσκαμε διαχείριση χρόνου, time management. Και τώρα ξέρετε διδάσκουμε διαχείριση ενέργεια. Όχι χρόνου. Χρόνο είναι περασμένο, τελειώνει. Η ενέργεια μπορεί να ανέβει, να κατέβει, να ανέβει, να κατέβει με την ημέρα πολλέ φορέ. Και όταν είναι ανεβασμένη, κάνει τρελά πράγματα. Όταν είναι κατεβασμένη, κάνει τίποτα. Γιατί τικ, τακ, φεύγει ο χρόνο. Δεν είναι ο χρόνο έχω, δεν έχω. Είναι ξέρει να ανεβαίνει. Και τι μα είπε λοιπόν ο Αριστοτέλη που ανακάλυψε τώρα το Χάρβαρτ. Βέβαια, αναφέρεται στον Αριστοτέλη, ευτυχώ. <laughs> να μάθουμε να χειριζόμαστε τα συναισθήματά μα και αυτό σήμερα λέγεται EQ. <laughs> Στην Ελλάδα εξαγάγαμε Αριστοτέλη και Σοκράτη και εισάγαμε EQ. Να μάθει να χειρίζεσαι την κοινωνικότητά σου, αυτό είναι το ε, 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 social and spiritual ε, quotient, δείκτη. Να μάθει να χειρίζεσαι τη δημιουργικότητά σου, creative quotient. Το IQ είναι γενετικά προσδιορισμένο, αλλά πρέπει να φτάσει μέχρι εκεί που είναι το DNA σου. Να το ξαναπώ αυτό. Είναι γενετικά προσδιορισμένο, αλλά μπορεί να είναι εδώ, μπορεί να είναι εκείνα ή που ξέρουμε. Ε, ε, βγαίνουμε από το μευτήριο, μα δίνουν και μια στάμπα IQ 132. <laughs> πρέπει να πάμε να το δουλέψουμε για να φτάσουμε στο maximum των δυνατοτήτων μα. Δεν ξέρουμε μέχρι πού είμαστε γενετικά προσδιορισμένοι, γι' αυτό τα δίνουμε όλα και δουλεύουμε. Το CQ όμω, δημιουργική νοημοσύνη, είναι αυτό που διδάσκω. Γιατί αυτό πρέπει να κάτσει να σου κάνω ειδικέ ασκήσει να αρχίσει να τρέχει το μυαλό. Γίνεται και το EQ και το SQ αυτά διδάσκονται. Το IQ είναι γενετικά προσδιορισμένο. Και λίγο πιλάτε έτσι, πάνω τα χέρια, κάτω τα χέρια, αυτά. Εντά, χρειάζεται και λίγο γυμναστική και το σώμα. Ε, ωραία, μα είπε τίποτα καινούριο. Παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα πιο σύγχρονο. Αυτό είναι και είναι Αριστοτέλε. Μην αφήσετε κάποιον να έρθει και να σα λέει άλλα γυάλα. Τι εννοώ με αυτό. Αν κάποιο δεν είναι θρησκευόμενο, δεν πειράζει, θα εξηγήσω κάτι. Στην εικόνα τη γέννηση υπάρχει κάτω δεξιά, κάτω αριστερά, ο Ιωσήφ. Το ξέρουμε, καταλαβαίνω ότι ο Ιωσήφ έχει φωτοστέφανο. Φωτοστέφανο δεν σημαίνει ότι οι άγιοι λάμπουν σαν γλόμπι, αυτό είναι άβρα του, ο τρόπο σκέψη του. Είναι γεμάτο αγάπη. Και υπάρχει ένα άλλο τύπο χωρί φωτοστέφανο, κρατάει ένα ξύλο ραβδί. Και γυρίζει και του λέει, Μονάχα όταν αυτό το ξύλο ραβδί βγάλει φύλλα και καρπού, μονάχα τότε μπορεί μια παρθένο να τεχνοποιήσει. Και γύριζε ο γιο μου και μου λέει: Δηλαδή, πάμε τον υπηκερατά. Πε το και έτσι. <laughs> Αλλά από τότε, αγόρι μου, σε όλε τι γλώσσε του κόσμου, αυτό που έρχεται και βάζει λόγια, λέγεται ότι διαβάλει. Δια μπολό, δε βιλ. Δεν είναι βάλω εναντίον του ιδία. Είναι βάζω λόγια. Μην α
Μην αφήσετε κανένα πόσο μάλλον τον εαυτό σου να σου πει ότι δεν είσαι κάτι. Τι λες δε. Μην αφήσετε κανένα να έρθει να διαβάλει το μυαλό. Αυτό είναι ο διάβολο. Εσύ νομίζετε ότι είναι ο διάβολο. Με ένα μουσάκι, δύο κερατάκια και μια τρία, ένα κόκκινη. Είναι οι αρνητικέ ή κακέ σκέψει. Είναι το κακό που εμεί θα το φέρουμε. Η προπόθεση τώρα για να ευτυχίσει κανεί, η προπόθεση για να δει ένα θαύμα. Να πιστεύει. Αν δεν πιστεύει, τι θα δούμε τώρα. Η πίστη, παιδιά, είναι το μεγάλο μυστικό. Ακόμα και αυτοί που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεό, πιστεύουν κάπου. Πιστεύουν δεν υπάρχει Θεό. Μαγιά του. Δεν θα σου πω εγώ ποιον ζωστό και λάθο. Η πίστη όμω είναι το δυνατό συστατικό εδώ πέρα. Κάποιοι είπαν το 12 θα τελειώσει. Τι να του πει, ότι οι μάγια παίζαν και λένε Α, μην κάνει παραπέρα, ρε μεγάλε, θα φτάνει μέχρι το 12. Κάποια μέρα θα φρικάρει κάποιο. <laughs> λοιπόν, κάποιοι είπαν το 12. Τώρα βγήκε το 18, δευτέρα παρουσία. Μωρά, αν ήταν να το ξέρουμε, θα πα το είχαν πει. Δεν το ξέρουμε και δεν πρέπει να το ξέρουμε. Έτσι είναι κατασκευασμένο το μυαλό. Στο Heaven's Gate λένε παιδιά, ελάτε να σκίσουμε τι φλέβε την τάδε ώρα, να μπούμε στον κομίτη, να πάμε στον παράδεισο. Και αυτοκτονίζαν, αν το θυμάστε. Έλεο. Τι κάνουν λοιπόν, παιδιά, κάθε λίγο και λιγάκι μαζεύονται κάτι τύποι και καλά πιστοί και ανεβαίνουν πάνω σε ένα βολό και αρχίζουν χούμπαλα, χάμπαλα, χούμπαλα, χάμπαλα, χούμπαλα και προσεύχονται. Όταν μετά δουν ότι δεν ήρθε το τέλο του κόσμου, κατεβαίνουν ντροπιασμένοι. Όχι, ξέρετε τι λένε όταν κατέβουνε. Οι προσευχέ μα τα σώσανε. <laughs> Γιατί πιστεύανε. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Η πίστη, παιδιά, να πιστέψει στον εαυτό σου, στι δυνατότητέ σου. Στον εαυτό σου να πιστέψει. Κάθε άνθρωπο έχει την ανάγκη να πιστεύει, ρε παιδιά, κάπου. Έχω δει τον αδελφό μου, έχω δει τον Κωνσταντίνο να χαιρετάει την ελληνική σημαία και συγκινούμε. Να δείτε το χέρι του πώ είναι και τα μάτια του πώ είναι, γιατί είναι έτοιμο να δώσει τη ζωή του για την Ελλάδα αυτό ο άνθρωπο. Γιατί πιστεύει σε αυτό. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν, στου 12 θεού, μαγιά του, πάνω στον όλυμπο εκεί, λαχανιασμένοι, χάμπαλα, χούμπαλα, χάμπαλα. Μαγιά του, πιστεύουν. <laughs> παιδιά του κάνει καλό. Γυρίζουν και έχουν, α, έχουν γι, 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 γίνει καλά, έχουν γιάνει. Γιατί η πίστη ότι και καλά είδανε, ξέρω κάποιον είδανε εκεί πάνω, κάποιον είδανε. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν κάπου αλλού. Εντάξει τώρα, τι, δεν σα πω εγώ πού να πιστεύετε. Απλά θα σα πω ότι η πίστη είναι το κύριο συστατικό. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν αλλού, έτσι. <laughs> Κάποιοι άλλοι πιστεύουν αλλού. <laughs> Κάποιοι άλλοι πιστεύουν αλλού. <laughs> Προσέξτε, μου λέει ο γιο μου, ρε παπά, αφού χάνει ο Παναθυριακό, γιατί είμαστε Παναδιακοί στι χαρέ και στου λίπε μαζί, αγόρ. Όταν ήσουν μικρό μου το είχε πει. Πολύ μικρό αυτό. Στι χαρέ και στι λίπε μαζί. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν. Ε, κουλή, εδώ είσαι, εδώ είσαι, έλα, αγόρι μου. Κάποιοι άλλοι πιστεύουν αλλού. Και το, παιδιά, είναι τέτοια η πίστη του που όποτε πα στο Θεσσαλονίκη το αγοράζω τα σπορ του βορρά. Δεν γίνεται. Γιατί, γιατί τον βλέπω ότι αγαπάει αυτή την ομάδα. Αυτό είναι ο λόγο, αγόρι μου. Γιατί την αγαπά. Γιατί την υποστηρίζει. Και δεν παίζει ρόλο πώ πάει η ομάδα. Παιδιά, διδαχθούμε από του φιλάθλου κάτι. Αυτή η πίστη είναι το συστατικό που σα μιλάω τώρα. Τι να πει ρε παιδιά στον πανετολικό του Αγρινίου, τι να πούνε οι καημένοι αυτοί, αλλά πιστεύουν στην ομάδα. Τι να πει η Γιουβέντου που έπεσε στη δεύτερη κατηγορία, δεν φύγανε οι φίλοι, ξανανεβήκανε τώρα. Γιατί πιστεύανε. Και τι να πούνε οι μαχητέ, δεν ξασπεύκω, δεν του ξέρει τη μάνα του. <Κι> Γυρίζει πάρα και του λέει σε ποια ομάδα παιδί μου είπαμε ότι παίζει. Μαχητέ, το ξασπεύκω, μαμά. Α, το ξεχνώ. Ναι, αλλά το παιδί πιστεύει, γι' αυτό βάζει καλάθια. Γιατί πιστεύει σε αυτή την ομάδα λοιπόν. Πιστέψτε στο προϊόν, πιστέψτε στον εαυτό σα. Πιστέψτε. Ιδάλω, φυγείτε, παρατηθείτε, πηγαίνετε αλλού. Πιστέψτε. Δεν γίνεται αλλιώ. Εγώ έρχομαι και σα λέω ότι το να τα καταφέρουμε, αυτή η πίστη, η κινητήρια δύναμη, γίνεται. Γίνεται, που λέει και ο Οικονομίδη. Γίνεται. Ο λόγο που σήμερα δεν μιλάμε πέρσικα, ο λόγο που δεν μιλάμε βενετσιάνικα, ιταλικά, τουρκικά, γερμανικά, βουλγάρικα είναι γιατί οι προγονεί μα σηκωθήκαν από τον καναπέ. Δεν ήταν αγανακτισμένοι, ήταν αποφασισμένοι. Σηκωθήκανε, φωνάξανε, δεν καθόταν εκεί και λένε ότι έχετε ευχαριστή σου δούνε του. Σηκωθήκανε και κάνανε πράγματα. Μόνο αυτοί που σηκώνονται, σαν αγόρι μου, ναι, μόνο αυτοί κερδίζουν. Τώρα θέλετε να ξαναβγάλω, να σηκωθείτε όλοι, ε. Παιδιά, όχι, κοστίζουν. Λοιπόν, όλη η ιστορία είναι δέκα δισεκατομμύρια εγκεφαλικά κύτταρα, περιμένουν την εντολή σου για να δράσουν ή όχι, να κάτσουν στα αυγά τους. Εσύ λοιπόν, τι εντολή δίνει, τι σκέπτεσαι δηλαδή. Γιατί αυτή είναι η πράγματα σου. Είσαι κακομή, είσαι κοντό, δεν μπορεί. Τι, είσαι άχρηστο. Τι εντολή δίνει. Είσαι κοντό, ψηλό, μεγάλη μύτη σου, μεγάλο ταυτί σου. Τι, τι έχω ακούσει, ε. Τι εντολή δίνει. Γιατί αυτέ είναι εντολέ. Πήγαινε λοιπόν στον καθρέφτη, για σα αγόρι μου πε. Είναι εντολέ. Γυρίζω και λέω στην Ευαγγελία πόσο πολύ πιστεύω στι ικανότητέ σου, στι δεξιότητέ σου. Δεν ξέρω τι λέει κάθε πρωί το εξπρέστο. Πρέπει να λέει, ποιο κουκλάρα μου πρέπει να λέει, έτσι. Να λέει γιατί είναι άξιο άτομο. Προσέξτε τώρα, το πιστεύω εγώ. Αν δεν
Μπράβο να το γράψουμε, μην το γράψετε. Απλά θέλω να σα πω ότι αυτό που σκεφτήκατε, αν σα ρώταγα τι θεωρείτε ότι είναι σημαντικό προκειμένου να εμπιστεύονται οι άλλοι, αυτό που σκεφτήκατε είναι αυτό που τελικά θεωρείται σημαντικό προκειμένου να εμπιστεύονται οι άλλοι. Δηλαδή, η εμπιστοσύνη χτίζεται, δεν χαρίζεται. Αν θέλετε να κερδίσετε εμπιστοσύνη, πρέπει κι εσεί να βάλετε με το μυαλό σα κάποια πράγματα που έχουν και ένα και πιστεύω, αυτό μου άρεσε. Σα ρωτήσω κάτι άλλο. Σα έχει βοηθήσει κανεί την καριέρα σου στη ζωή, σε βοήθησε ποτέ κανένα. Τι έκανε και σε βοήθησε. Σε βοήθησε ποτέ κανένα. Έκανε το Α. Αλφα... Γράψτε τα όταν θα πάτε σπίτι. Και στη συνέχεια, αφού τα γράψετε το τι έκανε και πώ το έκανε, εάν σα ρώταγα εσεί αυτά, τα έχετε κάνει για άλλου. Κάποιο σε βοήθησε στην καριέρα σου. Και θα τα γράψει. Και μετά η ερώτηση είναι, εσύ αυτά τα κάνει για άλλου. Ή την πήρε τη βοήθεια και την έκανε με ελαφριά πηδηματάκια. Τι παιδιά, προσέξτε. Μόλι σα είπα πρακτικά. Τι είναι οι αρχέ, οι αξίε, το ήθο. Αυτό είναι. Δεν είναι θεωρία το ήθο. Δεν είναι θεωρίε. Είναι καθημερινή πράξη και είναι για μα. Αν κάποτε κάποιο σε βοήθησε, αν κάποτε κάποιο κάτσε και σου δείξε Excel, PowerPoint, ξέρω εγώ τι σου δείξε, πώ δουλεύει τα μυακή μηχανή. Κάτσε και εσύ, ρε φίλε, και δίδαξε άλλου. Κάτσε και εσύ και βοήθησε άλλου, γιατί αυτή είναι η δύναμη στο σύμπαν και πάει και έρχεται. Μην τη σταματήσει. Πρέπει να την προχωρήσει. Είναι δύναμη που πολλαπλασιάζεται όταν μοιράζεται. Πάει ένα τύπο και λέει στο γέροντα, γέροντα. Τον έβαζε γυναίκα του να πλένει τα πιάτα έτσι και λέει: Ποιο κανονικά πρέπει να πλένει τα πιάτα σπίτι. Τώρα τον έβαζε γυναίκα του να πλένει και λέει: Πάω εγώ στα γενό, δεν του άφησα μαρτιών. Και γυρίζει ο γέροντα και του λέει: Όποιο προλάβει πρώτο αγόρι μου. <laughs> Σκλάβωσε τον άλλο. Γίνε εσύ παράδειγμα ομαδική συνεργασία. Δίδαξε κάτι στο παιδί σου. Κάντο εσύ. Ξέρετε, πολλέ φορέ θα πάτε σε όποια εταιρεία και να πάτε να δουλέψετε, θα δείτε ότι έχω κολλημένα στον τοίχο για την προσωπική μα κουλτούρα. Θα δείτε ότι σε αυτή την εταιρεία που είδατε πρέπει να έχετε αξιοπιστία, ειλικρίνεια, σεβασμό, εκτίμηση, υπευθυνότητα. Τα έχω πάρει από κάδρα. Ακαιρεότητα, χαρακτήρα, εμπιστοσύνη. Γιατί ρε παιδιά, εγώ δεν τα έχω αυτά, εγώ τα πήγα εταιρεία, εγώ δεν τα έχω πάρει το σπίτι μου, η μάνα δεν τα. Τι λε τώρα. Να, θα σα το δείξω ένα λεπτό. Ο αδελφό μου είναι ναύαρο, έτσι σε αποστρατεία τώρα. Λοιπόν, ο αδελφό μου όταν μπαίνει μέσα σε ένα εστιατόριο, κοιτάξτε τι κάνει. Κάνει έτσι. Αυτό καλό δεν είναι εδώ. Το μαζέψτε μη χρειάζεται. Αυτό και τι είναι εκεί. Μαζέψτε το. Εσύ γιατί γελά. Δύο μέρε πριν ολόκληρο εσύ. Εσύ τι έκανε. Φέρνει το μάγι. Φέρνει εδώ την πολλοδομία. Ξέρω εγώ. Φέρνει αστυνομίε. Πράγματα. Ο αδελφό μου είναι αυστηρό. Μπαίνει σε ένα ξένο σπίτι με τον παίρνει σε ένα ξένο σπίτι. Η γυναίκα μου απ' την άλλη όταν μπαίνει σε ένα εστιατόριο. Τους χέρε... Ο αδελφό μου στο διάδρομο σταματάει έτσι. Κοιτάει το σερβιτόρ. Ποιο θα περάσει από του δυο μα τώρα. Κάνει σερβιτόρ σπίτι και συνεχίζει ο αδελφό μου. <laughs> και τι έχει μάθει να κάνει επιθεώρηση. Κατά τα άλλα, όμω, παιδιά είναι ένα τρομερό άνθρωπο. Εγώ πιστεύω, αν από τα δύο αδέρφια υπάρχει μια θέση στον παράδεισο, αυτή είναι για τον αδελφό μου, δεν είναι για μένα. Ένα απίστευτο άνθρωπο, είναι έτοιμο να δώσει και τη ζωή του για την οικογένεια, για την Ελλάδα. Πάμε τώρα να σα πω κάτι για τη γυναίκα μου. Η γυναίκα μου, όταν μπαίνει σε ένα εστιατόριο, συμπεριφέρεται σαν ένα βουλευτή. Γεια σα, γεια σα, καλή σα. Α, πάρα πολύ λόγο. Και αν έχει ένα σερβιτό, κάνε μέσω, περάστε, περάστε. Αν κρατάει πια να σα βοηθήσει, βρε τον άνθρωπο, μην, μην του πέσουνε. Βρε δεν του πέφτουνε, ξέρει να τα. Όχι, λέει, μην του πέσουνε. Η γυναίκα μου είναι έξω, καρδιά, ξέρετε, σα είπα τώρα. Σα περιέγραψα δύο διαφορετικού τύπου, Νάτι. Δύο διαφορετικού τύπου. Στην οικογένεια του λατρεύουμε πάρα πολύ, ενώ είναι αλλού για αλλού, έτσι. Γιατί, what you see is what you get. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ο εαυτό του. Δεν κοροϊδεύουνε, δεν λένε ψέματα. Αυτό που βλέπει, αυτό είναι. Δεν έχει τσάλι μάκια. Μετά από 15 χρόνια στην Αγγλία ήρθα εδώ και με χτύπησε αυτή η κυρία. Μπούμε έτσι. Γιατί, Γιατί είχα μάθει ότι λένε και τσαλιμάκια και ψέματα κάποιοι άλλοι. Αυτή η κυρία δεν λέει ψέματα. Ο αδελφό μου δεν λέει ψέματα. Είναι τίμιο, είναι ηθικό. Δεν χρειάζεται όλοι να γίνουμε δηλαδή καρμπόν αυτό που λέει το κάδρο, για να... αλλά χρειάζεται να κοιτάξουμε μέσα μα και τότε θα ανακαλύψετε εκπληκτικέ αρχέ. Γιατί δεν είναι ότι τι έχουμε στο DNA, μα τι μάθαν οι γονεί μα, οι παππούδε μα. Τι έχουμε παιδιά μέσα μα, υπάρχουν. Η ευγένεια, η καλοσύνη, το να νοιάζει για του άλλου, μπορεί να είναι χαρακτηριστικό γενετική προδιάθεση. Οκ, okay. ακούστε όμω θα σα πω. Αν δεν καλλιεργηθούν κατάλληλα από του γονεί, πάμε περίπατο. Τι να το κάνω εγώ που έχει ένα καλό DNA που προέρχεσαι από καλή οικογένεια όταν δεν το δουλέψει αυτό στη ζωή. Αν είσαι γονιό για τα παιδιά σου, αν είσαι παιδί για σένα. Πάει στράφη. Πρέπει να το δουλέψει αυτό. Ο καλύτερο τρόπο για να αυξήσουμε τη συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών μα είναι να αυξήσουμε τη δικιά μα. Τι λέω τώρα. Εσένα βλέπει. Ξέρετε, πολλέ φορέ διδάσκω συναισθηματική νοημοσύνη και όταν τελειώνω, εξηγώ πρακτικά πώ αυτό είναι στο day to day στην εργασία μα την καθημερινή. Και έξω από το δωμάτιο είναι μια κυρία και μου λέει:
και τη λέω σε αυτή που χώρισε, τώρα την πάτησε. Πρέπει να αγαπά και του δύο. Σε αυτή που έφυγε ο κύριο, τη λέω και στη μνήμη του. Στη μνήμη του. Μην πει ποτέ κάτι ο άχρηστο. Γιατί το παιδάκι θα το θεοποιήσει τώρα που έφυγε. Δηλαδή, αν δεν γίνει ένα ζωντανό παράδειγμα, σα είπα δύο πρακτικά παραδείγματα. Αν δεν γίνει ένα ζωντανό παράδειγμα αυτό που λέγεται αγάπη, δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Γυρίζει και μου λέει ο γιο, ρε παπά μου το ξανάπε αυτό. Μου το έχει πει χιλιάδε φορέ. Ο, ο, ο. Και γυρίζω και του λέω και ο δικό μου ο μπαμπά μου λέγε πράγματα που μου είχε ξαναπεί. Ο, κάνει γιο, ε. Και γυρίζω και του λέω εδώ. Α ήταν σήμερα εδώ και α μου το έλεγε φορέ ήθελα. Μαγκαλιάζω ο γιο μου, σφίγγει, συγκινείται, συγκινούμε. Και μου λέει άντε πες τι θέλεις να πεις. <laughs> το λέω στο... Περνάει ένας μήνας, του λέω να σου πω κάτι πάνω σου έχω ξαναπεί, με κοιτάει, μου λέει άντε πες το. Το λέω στον αδερφό μου. Το λέει στην κόρη του και γυρίζει η κόρη του και του λέει χιάστηκα. <laughs> και μου λέει ο αδερφός μου, τι δεν δουλεύει. <laughs> τι δεν δουλεύει ρε. εγώ τότε το πασυγκινήθηκα. Εσύ το είπες σαν εντολή. <laughs> Παιδιά, δεν θέλει εντολή ούτε η γυναίκα, ούτε το παιδί, ούτε ο υπάλληλο. Είναι να το λε και να το νιώθει και να είσαι κομμάτι αυτή τη ομάδα. Τώρα, από αυτά που ακούσατε σήμερα, είτε πιστεύει ότι μπορεί να κάνει κάτι, είτε πιστεύει ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι, έχει δίκιο. Τι πιστεύει ότι μπορεί, έχει δίκιο. Πιστεύει ότι δεν μπορεί, έχει δίκιο. Τι πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε κάτι με αυτά που ακούσατε, έχετε δίκιο. Πιστεύετε ότι δεν μπορείτε, έχετε δίκιο. Τι πιστεύετε, έχετε δίκιο. Τι πιστεύει, δεν μπορεί, δύσκολα, έχει δίκιο. Πιστεύει, μπορεί, έχει δίκιο. Τι πιστεύει, έχει δίκιο πάντω. Ό,τι πιστεύει. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ξέρετε γιατί σα μίλησα για μια καινούρια στάση ζωή. Αν πάτε σε ένα Walt Disney Park και το ρωτήσετε τι ώρα κλείνει. Εκπαιδεύονται η στάση ζωή του να είναι η εξή. Το πάρκο, δεν, δεν λένε ποτέ τι ώρα κλείνει. Το πάρκο μένει ανοιχτό μέχρι την τάδε ώρα. Γιατί έχουν εκπαιδευτεί να σκέφτονται το θετικό. Και αυτό μου λένε, το έχουν μεταφέρει και στην προσωπική του ζωή. Αυτό είναι. Εκπαιδεύω 30 χρόνια τώρα στελέχη, τα οποία μαθαίνουν κάτι που πάνε και τα εφαρμόζουν και στην προσωπική του ζωή. Γιατί τελικά από εμά εξαρτάται η επιτυχία και πώ θα πάμε μπροστά. Ο Φιλμ Κότλερ μα έχει πει στη νέα οικονομία πρέπει να διαφοροποιηθούμε, να εξειδικευτούμε και το κάνουμε γρήγορα. Υπογραφή Φιλιπ Κότλερ. Συχνά βλέπω άτομα που δεν τα καταφέρουν, λέει ο Ζίγκ Ζίγκλερ. Αλλά σπάνια βλέπω κάποιον που δεν μπορεί να τα καταφέρει. <coughs> μπορούμε, παιδιά. Μπορούμε. Δεν έχουμε όμω όλοι να ξέρουμε τι είναι αυτό τελικά που μου ταιριάζει. Γι' αυτό σα είπα. Όλη η ιστορία είναι να ψάξει. Να ψάξει. Ή μπορεί να το βρει. Ή αν δεν το βρει, να δημιουργήσει αυτή την παρακαμπτήριο, να δημιουργήσει αυτή τη γέφυρα που είπαμε νωρίτερα. Και αυτό. Τελικά είναι σίγουρο θα μα κάνει καλό. Γιατί θα έχει ζήσει μια ζωή που εσύ το επέλεξε να το κάνει. Όχι τυχαία. Live a life by design, όχι by default. Ε, αυτό δεν είναι η Θάκη. Δεν εννοούσε το νησί. Όλοι πια το ξέρουμε. Και αν φτωχή τη βρήκε, η Θάκη δεν σε γέλασε. Έτσι, όπω που έγινε τώρα, ήδη κατάλαβε τι θα και τι σημαίνει. Οι θάκε πρέπει να γίνουμε. Πρέπει να ψάξουμε. Αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει ένα προορισμό. Είναι στάση ζωή αυτό. Έτσι πάει. Στον αιώνα, στο διενεκέ. Κάθε μέρα είναι απλά μια δεύτερη ευκαιρία. Είδα το Σαπέρνιου Άνεμο, στο τέλο αυτό λέει. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία. Ό,τι λέτε τώρα, ό,τι δεν λέτε, ό,τι κάνετε, ό,τι δεν κάνετε, όλα αυτά κάνουν branding. Κάνουν branding εσά. Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει, κάνει branding. Δεν το σηκώνει, κάνει branding. Και λένε οι άλλοι, πω πω, αδιαφορούν. Το σηκώνει, πώ θα μιλήσει, branding. Ό,τι και να κάνει, κάνει branding. Αν σου πω κάτι, κάνω branding. Αν δεν σου πω κάτι, και έτσι όπω λέει και ο Κωνσταντίνο, σε άντε ρε παιδί μου, go brand yourself. Επιτέλου, άντε go brand yourself. Γεια σα, ρε Κωνσταντίνο. Go brand yourself, άντε λιώνουμε. Αυτή είναι όλη η ιστορία τελικά. Να κάνουμε. Μην τρέπεσαι, ρε φίλε. Μην τρέπεσαι, γιατί σε αγαπάω πάρα πολύ. Και τα δε μέσα μόλυνση εγκεφάλου δεν μα βοηθάνε. Τι πρόβλημα έχουμε εκεί. Δεν προωθούν τα κατάλληλα πρότυπα. Εξαίρεση είσαι, Ανούλα μου, με αυτή την εκπομπή που έχει. Ε, Ωραίοι ω Έλληνε. Όλε οι άλλε εκπομπέ μιλάνε για άστα να πάνε. Δεν μα βοηθάνε. Δεν προωθούν τα κατάλληλα. Με εξαίρεση ελάχιστε εξαιρέσει. Δεν προωθούν τα κατάλληλα πρότυπα και δεν ενισχύουν τι δυνάμει. Δεν μα βοηθάνε ψυχολογικά. Συχνά μα σερβίρουν και λάθο πρότυπα. Λάθο πρότυπα. Ξέρετε ότι εμένα τα DVD μου έχουν να μην. Τώρα είναι και σε κάτι. Έχουν, ξέρω εγώ, ΦΠΑ. Αυτό και η Τζούλια έχει 4% ΦΠΑ γιατί είναι εκπαιδευτικό DVD το δικό τη. <laughs> λοιπόν, η συγχώρεση κυρίε και τα δικά μου δεν είναι. Άστο, πού να του πείσει τα. Η συγχώρεση κυρίε και κύριοι είναι ένα άλλο πράγμα που σα προτείνω να κάνετε. Η συγχώρεση λιτρώνει. Λιτρώνει εμά. Μα απελευθερώνει να απολαύσουμε, να αξιοποιήσουμε το σύμπαν. Ό,τι έγινε, ρε παιδιά, έτσι έπρεπε να γίνει για να γίνουμε καλύτεροι. Το πήραμε το μάθημα, το κάναμε όμω κάτι. Εγώ σήμερα έρχομαι και σα λέω κάτι που πήρα μέσα από το βιβλίο του Γιώργου Μαυρουδί με τίτλο Σήμερα θα αλλάξω τη ζωή μου. Και λέει μέσα και ο Γιώργο. Ρε παιδιά, ο εγωισμό μα είναι αυτό που πληγώνεται. Όχι εμεί. Τι μεγάλη αλήθεια είναι αυτό, ρε παιδιά.
Εύχομαι να γίνετε άξιοι να αγαπηθείτε. Γιατί τότε σημαίνει ότι θα έχετε καταφέρει όλα αυτά που είπαμε σήμερα. Και θα μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα. Η πραγματική δύναμη, κυρίε και κύριοι, είναι αυτό το κουμπάκι που μου είπε 7 χρονών ο γιο μου. Η πραγματική δύναμη, η δύναμη τη συγχώρεση είναι αυτό το κουμπάκι. Εύχομαι να το κάνετε σημαία. Σημαία. Αυτό το κουμπάκι το reset. Κάντε reset και προχωρήστε μπροστά. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Μερικέ φορέ στη ζωή δεν αρκεί αλλάξει σελίδα, αλλά αλλάξει ολόκληρο βιβλίο. Αλλάξτε βιβλίο να χρειαστεί, γιατί όχι. Αλλά θα προχωρήσουμε μπροστά σε αυτή τη ζωή. Αντί να ανησυχώ τώρα τι έχει γίνει στο παρελθόν, α δω τι μπορώ να κάνω τώρα, σήμερα. Τώρα. Σα προτείνω λοιπόν κλείνοντα ότι πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωή. Ακού, ακούστε κάποια πρακτικά πράγματα. Για αρχίστε να βλέπετε άλλου φίλου. Για ξαναγυρίστε στη φύση. Για προσέξτε να κοιμάστε και 6, 7, 8 ώρε το πολύ. Για προσέξτε άσκηση. Χρειάζεται το περπάτημα. Χρησιμοποιήστε το line banking, μην κάθεστε με τι ώρε στην τράπεζα. Για κάντε το λίγο από το ίντερνετ, ρε παιδιά. Βγάλτε το θόρυβο τη μου. Βάλτε λίγο μουσική στη ζωή σα. Κλείστε λίγο περισσότερο την τηλεόραση. Μοιαστείτε για τον άλλο. Μικρήτε το βάρο τη τσάντα σα. Θα ζυγίσουμε τι τσάντε σα. Θα αφήσετε τα μισά όλοι εδώ και θα φύγετε μετά. Ζυγίστε. Μικρήτε το βάρο τη τσάντα σα. Κάντε delete και μερικέ φορέ reset, όπω σα είπα. Διαλογιστείτε, χαλαρώστε, προσευχηθείτε αν πιστεύετε. Αλλά κάντε κάτι σε αυτήν την κατεύθυνση. Αρχίστε να τρώτε υγιεινά, προσέξτε αυτά που τρώτε. Σήμερα το λάδι και το ψαράκι, άψογο αυτό είναι. Σα άρασε, όλοι αυτό είναι. Βλέπει, υπάρχει νοστιμιά μέσα σε αυτό και είναι υγιεινό. Εκπληκτικό και σε τα συγχαρητήρια στον ηρέα. Μακριά λοιπόν από τα χημικά, διώξτε τι αρνητικέ σα σκέψει και γελάστε, γελάστε παιδιά γιατί χανόμαστε. Γελάστε, γελάστε. Το αύριο δεν είναι παρά το σήμερα το οποίο φροντίσαμε χτε. Τι θα κάνετε λοιπόν τώρα, προσέξτε, θα έρθει ένα αύριο. Σήμερα θα το φροντίσουμε, θα κάνουμε κάτι γι' αυτό. Κλείνοντα, θα σα αφήσω με τι εξή σκέψει. Αν κάποιο σα έχει πικράνει σε αυτή τη ζωή, αν κάποιο τον έχετε εσεί πικράνει, εάν είναι κάποιο που αγαπάτε, που εκτιμάτε, που θαυμάζετε και δεν του έχετε πει συγγνώμη, σε αγαπώ, σε ευχαριστώ, σε θαυμάζω. Μα αύριο ώρα, αν ερχόταν, ε. τι θα κάνετε. Γιατί αν σκέφτεστε να πάτε να του πείτε συγγνώμη, σε ευχαριστώ, σε αγαπώ. Η ερώτησή μου είναι: Και τώρα τι περιμένετε να έρθει αυτή η μαύρη ώρα, θα είναι αργά. Πηγαίνετε κάτω το τώρα. Λοιπόν, χωρί να σα κάνω σεμινάριο EQ, SQ, CQ, θέλετε να μάθετε πρώτα να βρείτε πολύ ψηλά. Εσεί που θα πάτε και θα κάνετε αυτή την υπέρβαση και θα ξεπεράσετε τον εαυτό σα και θα πείτε συγγνώμη, αγαπούλα μου, συγγνώμη, μανούλα, συγγνώμη, αδερφέ, συγγνώμη, αδερφή, σε αγαπώ. Εσεί που θα πάτε να τα ξεπεράσετε και να πάρετε αυτέ τι πέντε λέξει που δυσκολευόμαστε να πούμε, εσεί παιδιά θα αναβείτε σε μεγάλα επίπεδα και σίγουρα σα εγγυώμε θα έχετε μια καλύτερη μέρα. Σε αυτή τη ζωή. Εσεί που θα αφήσετε μέντε, μεταξύ τα στέι, να έρθετε και στο Μοντερέι, δεν ξέρω που θα είναι το επόμενο, στο Μεξικό, μπα και το προωθήσουμε εκεί το πράγμα. Περικοί μου λένε, Ριάννη, ωραία αυτά μα είπε, αλλά ξέρει, εγώ δεν είμαι τέτοιο τύπο, εγώ δεν μπορώ να κάνω τα πράγματα και γυρίσω και του λέω, Δεν ήσουνα! Δεν μπορούσε! Μην πα να προκαταλαμβάνει τώρα τι θα γίνει από εδώ, Μην πα με τα χεράκια σου να βγάλει τα ματάκια σου. Όχι, λέει, Δεν είμαι. Βρε, δεν ήσουνα! Όχι, δεν είσαι. Προσέξτε γιατί χρόνο χρησιμοποιείτε για μέσα εδώ. Μόνο αυτό που παλεύει το σκοτάδι μέσα του θα έχει αύριο το δικό του μερτικό στον ήλιο. Δυσσέα Ελίτη, πόσο βαρύ και σημαντικό είναι αυτό. Αυτή είναι η κληρονομιά μα. Α, και αυτό που σα είπα στην αρχή να γράψετε, σαν το ιδανικό επάγγελμα. Sorry, αλλά είναι αυτό που πρέπει να κάνετε. Βγάλτε ένα πλάνο, γιατί εκεί υπάρχει ευτυχία και εκεί υπάρχουν λεφτά. Συγγνώμη για τι εταιρείε που ξέρω όλοι δουλεύετε κάπου. Αυτό που γράψατε είναι αυτό που πρέπει να κάνετε. Παλέψτε, θα βρείτε και χρήματα και ευτυχία. Τελικά, σε αυτή τη ζωή είμαστε οι επιλογές μας. Είμαι αυτό που επιλέγω να κάνω. Δεν είμαι αυτό που νομίζω ότι είμαι, αλλά είμαι αυτό που επιλέγω να κάνω. Τα καλύτερα κυρίες και κύριοι δεν έρχονται, που λένε μερικά, τα καλύτερα μερικοί, τα... όχι. Τα καλύτερα εμείς θα τα φέρουμε. Εσείς, γίνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούω την ώρα. Να είστε καλά. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή, καλή εφαρμογή των όσο πιστεύετε ότι είναι σωστά, αλλά δεν σας εύχομαι καλή τύχη. Για μένα τύχη είναι εκεί που προετοιμασία συναντά την ευκαιρία. Να ευκαιρίες. Είστε προετοιμασμένοι να τις αρπάξετε. Καλή προετοιμασία λοιπόν.